தடையம்பட்டி ஒன்றை கீழ் சார்பாக வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வுக்கு சேலம் மாவட்ட ஆசிரியர் பேச்சு நிறுவன முதல்வர் அவர்கள் முக்கிய ஆலோசகராக எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு கற்றல் கருத்துதல் ஒரு மாற்றத்தை நாம் எதிர்நோக்கும் காலகட்டத்திலே இணையம் வழியாக நாம் அனைவரும் சந்தித்து மாணவர்களினுடைய கற்றல் கற்பித்தல் உத்திகளை திட்டமிடுவதற்கு இந்த முயற்சி ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இது போன்ற முயற்சியை நடத்த வேண்டும் என்று எங்களுக்கு வித்திட்ட மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் மற்றும் விரிவுரையாளர் அம்மையார் திரு வான்வெளி அம்மையார் அவர்களுக்கும் போடு வணக்கத்தை உத்திக்காக்கிக் கொண்டு இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த எங்களுடைய ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன சகோதரர் திரு ஐயப்பன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஏனென்று கேட்டால் இது போன்ற இணையத்திலே ஒரு முதிர்ந்த அறிவு தொழில்நுட்ப அறிவு மிக்கவர் டெல்லி வரை சென்று மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்திலே ஒரு உயர்ந்த திருத்தையும் கட்டண தட்டிப்பு சார்ந்த பயிற்சியையும் பெற்றவர் நம்ம அருகில் இருந்து நமக்கு உதவியாக இருப்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது வாழ்த்துக்குரியது இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு நமது முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு கலாம் ஐயா அவர்கள் வார்த்தையை சொல்ல இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி என்று ஆங்கிலத்திலே மிக அழகாக கூறுவார்கள் இது ஒரு புதிய முயற்சி இந்த முயற்சிக்கு அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு எங்களுடைய வட்டார கல்வி அலுவலர் சகோதரி அம்மையார் திருமதி திரு செல்வி அமலா அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு இந்த குழுவினுடைய பங்கேற்பாளராகவும் ஆலோசகராக வர உள்ளார்கள் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே வருக வருக என்றும் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்க எனது சகோதரியார் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய மேற்பார்வையாளர் திரு செல்வம் அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு வழிகாட்டி இது போன்ற ஒரு தொழில்நுட்பத்திலே பங்கேற்பாளராக அவரும் வருக இருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் காடையம்பட்டி குடார வளமத்தில் பல்வேறு ஆசிரியர் பெற்றுனர்கள் இந்த குழுவில் பங்கேற்பாளராக கருத்தாளராக வர உள்ளார்கள் திரு சம்பத் அவர்கள் வந்து இஎல்டி பெங்களூரிலே ஒரு பயிற்சி பெற்று அடுத்து வரக்கூடிய ஆங்கிலே அவர் கருத்தாளராக பங்கேற்க உள்ளார் என்ற தகவலையும் இந்த நேரத்திலே அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்விற்கு எங்களது மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வரவர்கள் ஆலோசகராக இருந்து பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்
தலைமை தாங்கி வழி நடத்துமாறு எங்களுடைய முதல்வர் ஐயா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சார் லைன்ல இருக்காருங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் வட்டாரக்கல் அவர்கள் ராஜேஷ் சார் அவர்கள் கமலா மேடம் அவர்களும் செல்வம் சார் அவர்களும் ஐயப்பன் சார் அவர்களும் மேலும் எமது நிறுவன துவக்கி இருக்கிறீர்கள் நல்ல முயற்சிக்குடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் ராஜேஷ் கண்ணா சார் எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு புதிய உந்து விசையோடு இயங்கி கொண்டு ஒரு அவருடன் நாங்கள் ஐக்கோப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய ஸ்பீடுக்கு நம்மளால போக முடியாது நிறைய செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு புதிய இதை வந்து சார் வந்து சாப்பிடும் எப்பொழுதுமே அவர் கூட கை கோத்து நாங்கள் செல்வதில் மிக மகிழ் மேலும் வந்து இந்த நிகழ்வு பாத்தீங்கன்னா அமலா மேடம் செல்வம் ரொம்ப டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஐயப்பன் சார் அவர்களும் தொழில்நுட்பம் இல்லை என்றால் நாம் அனைவரும் இப்பொழுது இணைந்திருக்க முடியாது பீரியட் வந்து நிறைய புதிய விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்க என்பதுதான் சொந்தல் உலக பூரில் போது கூட அதனுடைய பிரிவுகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்தது பைக் ப்ராடக்ட் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதிகமாக வளர்ந்தது இந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வருவதற்கு காரணம் முதல் உலக காரணம் என்னவென்றால் அவர் வந்து மார்க்னி ரேடியோ அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அவருக்கு அவருடைய நாட்டு வரவேற்பு கிடையாது இந்த உலக போக்கின் போது ரேடியோ கான்செப்டை கொண்டு போய் இங்கிலாந்துல வந்து கொடுக்கும் போதுதான் அது வந்து கப்பல் இது மத்தியத்துக்கு வந்து அந்த ரேடியோவை பயன்படுத்திக்கலாம் போருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரேடியோவை பயன்படுத்தினார்கள் அதுக்கு அடுத்த பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக டெவலப்மெண்ட் ஆ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரேடார்லாம் வந்து அப்பதான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது அதே மாதிரி போர் நடக்கும் போது கம்யூனிகேஷன் வந்து பயன்படுத்தினா என்ன பண்றது அப்படிங்கறது வந்து உண்மையில் வந்துது அது பாத்தீங்கன்னா போர்ல வந்து தாயம் பண்றவங்களை வந்து காப்பாத்தணும் நர்சிங் டெவலப் ஆயிடுச்சு நர்சிங் காலேஜ் வந்து டெவலப் ஆகுறதுக்கு காரணம் அதே மாதிரி ரத்த வகைகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும் போரினுடைய ஒரு விளைவு தான் அந்த காயம்பட்ட சோல்ஜர்ஸுக்கு வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கறதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அசாதாரணமான சூழல்ல நிறைய வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து வரும் பீரியட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்ம எல்லாமே இணைஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கொரோனா தான் இருக்கு காரணம் சோ இது வந்து புதிய புதிய முயற்சிகளை வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன்ல உருவாக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இன்னுமே வந்து தொடரும் டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப இன்னுமே பயங்கரமா டெவலப் ஆகிடுதும் சோ அந்த ஒரு முயற்சியை வந்து மேற்கொண்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைப்பு வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமான தலைப்பு ட்ரிக்ஸ் அண்டு டிப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கிறீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிக்ஸுக்கும் டிப்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அதே வந்து ரொம்ப பிரமிக்க வைக்கும் ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சு நம்ம ஜெயிக்கிறது அதான் ட்ரிக்ஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் இப்ப உங்ககிட்ட மூன்று தரமான குதிரைகள் இருக்கு முதல் தர குதிரை இரண்டாம் தர குதிரை மூன்றாம் தரம் மூணு குவாலிட்டிகள் நீங்க குதிரை வச்சிருக்கீங்க நம்ம இந்த மூணு குதிரையும் ஒரு ரேஸ் கொண்டு போறோம் எதிரணிக்கிட்டையும் முதல் தர குதிரை இரண்டாம் தர குதிரை மூன்றாம் தர குதிரை அப்படின்னு இருக்கு வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ் என்ன நடக்கும் முதல் தர குதிரைக்கும் முதல் தர குதிரைக்கும் அதாவது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஹார்ட்ஸுக்கும் எதிரணியில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அது 
எதிரணியில முதல் தரப்புதரே கொண்டாந்து நிறுத்திருப்பாங்க ஆனா நீங்க வந்து ஒரு ட்ரிப் பண்றீங்க முதல் தர குதிரையே அவரோட ஓட விடல உங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய மூன்றாம் தர குதிரைய அவங்க அப்ப எதிரணியினுடைய முதல் தர குதிரையோட மோத விடுறீங்க அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க குதிரை தோத்து போயிடும் அடுத்தது ரெண்டாவது பந்தய ஸ்டார்ட் ஆகுது இரண்டாம் தர குதிரைகள் இப்ப எதிரணியில இருக்கக்கூடியவர் இரண்டாம் தர குதிரையை வச்சிருப்பாரு அப்ப உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய முதல் தர குதிரையும் நீங்க இன்னும் களத்துல இறக்கல இல்லையா முதல் தர உங்களுடைய முதல் தர குதிரையும் எதிரணியில இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் தர குதிரையும் ஓட விடும் போது யாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெயிக்கும் உங்க குதிரை ஜெயிச்சு ரெண்டாவது பந்தி முடிஞ்சு போயிடுச்சு மூணாவது பந்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது மூன்றாம் தர குதிரை எதிரணியில இருக்கவர்கிட்ட இருக்கும் ஆனா உங்ககிட்ட என்ன என்ன தர குதிரை இருக்கும் ரெண்டாம் தர குதிரை அவருடைய மூன்றாம் தர குதிரையும் உங்களுடைய இரண்டாம் தர குதிரையும் மோதும் போது எது ஜெயிக்கும் உங்களுக்கு ஜெயிச்சிடும் அப்ப மூன்று பந்தயங்கள்ல சாதாரணமா நீங்க ரெண்டு பந்தயத்துல ஜெயிச்சிருக்கீங்க ஒரு பந்தயத்துல மட்டும்தான் தோப்பீங்க திஸ் இஸ் ட்ரிக் இதுதான் ட்ரிக்னு சொல்றது நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ராட்டஜிய நம்ம ஃப்ரேம் பண்றது அப்ப ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்க வந்து ரொம்ப அழகானதாக மாத்துறதுக்கு என்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்கு என்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ண போறோங்கிறத சொல்லி தரப்போம் அதற்கு அடுத்து டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க டிப்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு வழிவகை சொல்றது அதான் டிப்ஸ் ஒரு சீனால இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு வந்து அது எப்படி பேர் வாங்கியிருக்குன்னா பைந்தாங்கொழி நாடு போர்னு வந்தா ஓடிப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாடு இருக்கு பக்கத்துல சுத்தி இருக்கக்கூடிய மூன்று நாடுகளும் ரொம்ப வலுவுள்ள நாடுகள் எப்ப பார்த்தாலும் இவங்க போனா தோத்து அந்த போர்படை பார்க்கும்போது தோத்து ஓடி போயிடுவானுங்க அந்த ஒரு போர் தந்திர கலையில வந்து வல்லுநரை கொண்டாடுறாங்க அவர் வந்து சொல்றாரு சரி நம்ம போர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முத நாள் வந்து போர் நடக்கும் போது அந்த போர் களத்துக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் அடுப்புகள் எரியணும் அடுத்த நாள் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் அடுப்புகள் எரியணும் மூன்றாவது நாள் வந்து மூணாயிரம் அடுப்புகள் மட்டும் எரியணும் அப்படின்றாரு சரி அப்படின்றாங்க ஏன் ஒரு லட்சம் அடுப்புகள் முத நாள் எரியுது சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகளினுடைய ஒற்றர்கள் வந்து பாக்குறாங்க ஓ அதிக படைகள் இருக்கு சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு கொண்டு போறான் விஷயத்த ரெண்டாவது நாள் ஐம்பதாயிரம் அடுப்பு தான் எரிக்கு அதை பாக்குறானுங்க ஓ ஐம்பதாயிரம் பேர் ஓடிட்டானுங்க நம்ம கிட்ட பயந்துகிட்டு அப்படின்ட்டு போய் ஒற்றர்கள் சொல்றாங்க ஆனா ஓடல அங்கதான் இருக்கிறானுங்க அடுப்பு மட்டும் எரியுது தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் பேர் பயந்துகிட்டு நம்ம கிட்ட பயந்துட்டு ஓடிட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஒற்றம் போய் சொல்றோம் அடுத்தது மூணாயிரம் பேர் தான் இருக்கான் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் படைகளோட திரட்டிக்கிட்டு எதிரி நாடு வருது இவங்கிட்ட ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கான் அவன் எல்லாமே பூந்து அழிக்கிறான் ஈஸியா வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இங்க நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங்க கத்துக்கிறதுக்கு ட்ரிக்ஸ் என்ன டிப்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ட்ரிக்ஸும் டிப்ஸும் நம்ம கிட்ட இருந்தா ஈஸியா நீங்க வந்து ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ அந்த முதல் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த தலைப்பு அந்த ட்ரைனிங் இதே வந்து அட்டகாசமாக அமைத்திருக்கிறார்கள் தலைப்பு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்பது இல்லை ஐஎம்ஐ அதே மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் கேலிகிராபி இதை இதை வந்து சொல்லணும்னா உங்களுடைய அந்த கேலிகிராபியை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ண போறாங்க சிஏஎல்எல்ஐ ஜிஆர்ஏ பிஹெச்ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேலிகிராபினா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங்க ஒரு அஸ்தட்டிக்கா ஒரு அழகா வந்து ஒரு கஸ்ரைட்டிவா வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றதுதான் கேலிகிராபி இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரைட்டிங் அதெல்லாம் வார்த்தையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாம தொடர்ந்து எழுதி போறது அந்த மாதிரி அது பாத்தீங்கன்னா கேலிகிராபிய ஒட்டி ஃபங்ஷனல் <laughs> 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 யூனிட் ஆஃப் யர் ரைட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் 
அட்டகாசமான ஒரு விஷயம் இயல்பா நம்ம வந்து அனுபவிச்சு நம்ம அதை பண்ண முடியும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு கைட்லைன்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்துக்கு தான் நம்மளும் அனுபவிச்சு அதை செய்வோம் குழந்தைங்களும் அனுபவிச்சு செய்வாங்க இதை இதை ஒட்டி அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒட்டி தான் அந்த லெட்டர் ரைட்டிங் எல்லாம் வருது இப்ப லெட்டர் எழுதுற பழக்கமே நம்மள்ட்ட போயிடுச்சு ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம டெக்னாலஜிக்கு மாறினதுனால அந்த இதை விட்டுட்டோம் ஒரே ஒரு இன்னோவேஷன் மட்டும் நான் சொல்லி சொல்லிடுறேன் இது முடிஞ்சா உங்களுடைய பள்ளிகள்ல நீங்க வந்து பயன்படுத்துங்க கண்டிப்பா வந்து குழந்தைங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எப்போதுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கும் போதுதான் அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுவாங்க நாமக்கல் மாவட்டத்துல மேலப்பட்டிங்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடம் இன்னோவேஷன்னா மேலப்பட்டி தான் பள்ளிக்கூடம் அந்த மாதிரியான ஒரு பேர் எடுத்த பள்ளிக்கூடம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லயும் லெட்டர் பாக்ஸ் இருக்கும் ஆசிரியர் வந்து பாடம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து இந்த மைல் ஸ்டோன்ல இந்த இது புரியல அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை எழுதி ஒரு மூணாம் கிளாஸ் பையன் வந்து நாலாம் கிளாஸ் பையனுக்கு லெட்டர் எழுதுவான் அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் வந்து ஜூனியர்ஸ்க்கு லெட்டர் எழுதுவான் ஹெச்எம்க்கு லெட்டர் எழுதுவான் டீச்சருக்கு லெட்டர் எழுதுவான் அதே வந்து லஞ்ச் முடிச்சோடனே அந்த லெட்டர் பாக்ஸ் எல்லாம் திறக்கப்படும் அங்கேயே ஸ்கூல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அது வரும் அங்கேயே அவங்க போஸ்ட் மாஸ்டர் போடுவான் அந்த லெட்டரை பிரிச்சு குறைஞ்சுடைய <laughs> 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 லெட்டர் பாக்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கு இருக்க கூட வைங்க ஒரு பெரிய நீங்க வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனலா என்ஜாய் பண்ண முடியும் குழந்தைங்களுடைய லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது குழந்தைக்கு எது புரியலன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம ரீடீச்சிங் இதோட நான் வந்து என்னுடைய இதை முடிச்சுக்கிறேன் ட்ரெயினிங் வந்து இன்னைக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய வெளிப்படையாங்க <laughs> <laughs> அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பேர் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்காங்க வீட்டுல இருந்து எல்லாமே டெக்னாலஜி மூலமா சோ அடுத்தது நம்ம அடுத்து அதுக்கு போனோம் கோர்ஸ் லெட்டுக்கு போனோம் இந்த வெபினாரும் நம்ம வச்சுக்கணும் இது ஒரு இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஒரு தனி கோர்ஸ் லெட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஐபன் சார் வந்து இருக்காங்க இப்ப ஐயப்பன் சார் எங்களுக்கு ஒரு இது பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிற விஷயம் போயிட்டு இருக்கு அதுவும் வந்து எங்களுடைய டார்கெட் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா ரெண்டாயிரம் பேர் பண்ணணும் இந்த கோர்ஸ் லெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மூ இந்த நிகழ்வு மூலமாக நம்ம மறுபடியும் ஒன்று நின்றிருக்கோம் சப்போஸ் இது வந்து நல்லா நடக்கக்கூடிய பட்சத்துல மற்ற கல்வி வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் வில்லிங்க 
நமக்கு டீச்சர்ஸ் இன்னைக்கு குறைவா இருக்குன்னா நீங்க இருநூத்தம்பது பேர் இதுல ஐம்பது சார் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வட்டாரத்தை கூட இதை நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஒருத்தர் தான் நமக்கு அது ஒன்றும் இது இல்லை முதல்வர் <laughs> 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 வெளியில சார் வணக்கம் சார் மரியாதைக்குரிய முதல்வரை அவர்களுக்கு எனது பதிவான வணக்கத்தை குறித்தாக்க கொள்கின்றேன் எங்களுடைய படை தலைமையே அறியாத மற்றவர்களை பார்க்கிறே அவருக்கு இணை அவரை பொழுது பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் பல்வேறு வழிகாட்டு வழங்கிய ஐயாவுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக ஆலோசனை வழங்கிவிட்டோம் ஏனென்றால் அவர் வழங்கிய வேற விரிவுரையாளர் மேடம் வணக்கம் மேடம் ஹலோ மேடம் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம் மியூட்ல இருக்கு ஹலோ மேடம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேடம் மியூட்ல இருக்கீங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் மான்வெளி மேடம் பேசுங்க
ஐயா நிறுவன முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த இணையத்தில் இணைந்திருக்கின்ற அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நிறுவனத்தினுடைய பணியான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்வி இணையத்தில் வாழ்த்துதலையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதை தொடர்ந்து ஆசிரியர்களுக்கு விதிப்படுத்தி ஒரு நல்ல வாழ்க்கையினை அனைத்து ஆசிரியர்களும் தர வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி இந்த இணையத்தில் இணையமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் சார் நீங்க எல்லாரும் பேசி முடிச்சிருங்க வணக்கம் நீங்க எல்லாரும் பேசி முடிச்சிருங்க சார் நான் ஒரு பிரசன்டேஷன் வச்சிருக்கேன் லாஸ்டா நான் பிரசன்ட் பண்றேன் முடிச்சிடுங்களா <laughs> 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 மேடம் வணக்கம் மேடம் கேக்குதுங்களா சார் கேக்குறீங்க சார் அனுப்பம் சார் ஆ மேடம் அவங்க தீபா மேடம் அவங்க வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் இருக்காங்க மேடம் நீங்க அடுத்த டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ரசர்ட் உங்களுக்கு கேக்குதா ஆ கேக்குதுங்க மேடம் கேக்குதுங்க பேசுறது கேக்குதுங்க சார் நான் பிரசன்டேஷன் வச்சிருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் முடிச்சிடுங்க நான் ஃபைனலா ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறேன் சார் மேடம் இல்லங்க மேடம் அது எல்லாரும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க நீங்க கொடுத்துருங்க மேடம் உங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்துருங்க அப்படியா சரி ஓகே சார் ஆமாங்க மேடம் அதுக்கு அத தான் நல்லா கரெக்டா ஓகே थैंक यू மேடம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சார் கேக்குதா நான் ஆடிபிளா இருக்கனா மேடம் ஆடிபிளா இருக்கீங்க கிளியரா கேக்குது நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மேடம் ஓகே சார் ஓ ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படினாக்கா ஜெனரலா நம்ம எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்றோம் அப்படினாலுமே நமக்கு என்ன தேவை அப்படினாக்கா நம்மளோட மசில் கோஆர்டினேஷன் நம்ம உடம்புல இருக்கிற தசைகள் வந்து நல்லா இயங்கணும் இயங்கிச்சு அப்படின்னாதான் எந்த ஒரு செயலையுமே செய்ய முடியும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா இருந்தது அப்படின்னா குதிக்கிறதோ இல்ல பெயிண்ட் பண்றதோ இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு செயல்பாடுகள் அப்படின்னாலுமே நம்மளால செய்ய முடியும் அது வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபைன் மோட்டார் கோஆர்டினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ஃபைன் மோட்டார் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கறது வந்துங்க நம்மளோட நுண் தசைகளோட இயக்கங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் இப்ப வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைன் மோட்டார் கோஆர்டினேஷன்லயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஐஸும் ஹேண்டும் என்ன பாக்குறமோ அது நம்ம கை எழுதணும் அது வந்து எப்ப சிரமம் இருக்கோ அதுல எப்ப ப்ராப்ளம் இருக்கோ அப்பதான் வந்து நம்மளால ஹேண்ட் ரைட்டிங் நம்மளுக்கு நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் குழந்தைங்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்ப பிரைமரி செக்ஷன் ஆஃப் த குழந்தைங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர்ட் நல்லா இருக்காதுங்க அந்த ஷேர்ட் நல்லா இருக்காததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க என்ன பார்த்தாங்களோ அதை அவங்களால எழுத முடியல அதுக்கப்புறம் ஜம்பிங் ஆஃப் த லைன்ஸ் இப்ப வந்து போர்ட்ல 
வந்து நம்ம வந்து எழுதி போட்டுட்டு இருக்கோம் சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லைன் எழுதிட்டு நடுவில் ஒரு ரெண்டு லைன் ஜம்ப் பண்ணிட்டு நாலாவது லைன் அஞ்சாவது லைன் காப்பி பண்ணிருப்பாங்க அதுல எங்க தப்பு அவங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கறதே அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த ஜம்பிங் ஆஃப் த லைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட அது வந்து ஃபைன் மோட்டார் கோஆர்டினேஷன் ஐ அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இல்ல அப்படிங்கறது அர்த்தம் இப்ப வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து எப்ப எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஃபைன் மோட்டர் கோஆர்டினேஷன் எப்பெல்லாம் இல்லையோ அப்ப அந்த ஒரு நல்ல ஷேப் ஆஃப் தி ஹேண்ட் ரைட்டிங் வரவே வராது அது மட்டும் இல்லாம அந்த குழந்தைக்கு வந்து காபி பண்ணி எழுதுறதுல பிரச்சனை இருக்கும் லைன் வேல எழுதுறதுல பிரச்சனை இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்ப இந்த ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ரொம்ப சின்னதா மவுத் இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து தண்ணியா ஊத்த சொல்லலாம் இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த தண்ணி ஊத்தும் போது ரொம்ப ஸ்பில் பண்ணி ஊத்துவாங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து எப்ப கோஆர்டினேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே போகுதோ அப்ப எந்த ஒரு தண்ணியும் ஸ்பில் பண்ணாம அந்த பாட்டில்ல நிரப்பிடுவாங்க இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஆக்டிவிட்டி நம்ம தரலாம் அது மட்டும் இல்லாம இனிஷியலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா பாலை தூக்கி போட்டு கேட்ச் பண்ண சொல்றது ஆஹ் ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் வச்சு முன்னாடி ஒரு பாஸ்கெட் ஒரு பக்கெட்டோ வச்சு அதுல பால் தூக்கி போட சொல்லலாம் ஏன் பண்ணி அதுவும் வந்து ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷனோட ஃபைன்னஸ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம பூ கோக்குறது பீட்ஸ் கோக்குறது ஒரு ஊசியில நூல் கோக்குறது இல்ல ஒரு ஓட்டையில நூல் கோக்குறது ஆஹ் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே அந்த குழந்தையோட ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் நோட் புக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குறைவா இருக்குன்னு ஒரு குழந்தை எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்னா எந்த குழந்தையினால எல்லாம் சரியா பட்டன் போட முடியலையோ எந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் வந்து ஷூ வந்து லேஸ் கட்டுறதுல இஷ்யூஸ் இருக்கும் இந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே வந்து ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன்ல இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய சிக்கலான விஷயம் இல்லை அட்டன் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம குடுக்கறதுனால அந்த குழந்தைங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒரு நூல் எடுத்து ஓட்டையில கோக்க சொல்றது ஒரு பெரிய கார்ட்போர்ட் போட்டு அதுல ஒரு ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதுல நூல் கோத்து கோத்து வெளியில எடுக்க சொல்றது இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம கொடுக்கும் போது குழந்தைக்கு ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஊசி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொடுக்கறது வந்து ஸ்கூல்ல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சோ நம்மளால முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஹோல ஃபில் பண்றது ஒரு கண்டெய்னரை ஃபில் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகி இன் டேர்ன் அது வந்து குழந்தையோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் இதுதான் வந்து சில டிப்ஸ் ஃபார் ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் தேங்க்யூ சோ மச் நம்ம <laughs> 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 இந்த மிக முதன்மையான இந்த ஒரு பயிற்சியில உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பயிற்சியை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சார் உங்க வாய்ஸ் வரல சார்
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த இணையவழி பயிற்சியில் நமது காரியம்பட்டி ஒன்றியத்தில் பங்கேற்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் அனைவரையும் வருக வருக இன்று பயிற்சிக்கு வரவேற்கிறேன் மேலும் பயிற்சியை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நமது மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் ஐயா அவர்களையும் மற்றும் மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தின் விரிவிலியாளர் அம்மா அவர்களையும் வருக வருகை என்று இந்த பயிற்சிக்கு வரவேற்பதோடு அவருடைய ஆலோசனையின் பேரில் அவருடைய பல்வேறு தொழில்நுட்ப வசதிகளையும் நமக்கு எவ்வாறு வழிகாட்டுதல்களையும் அளித்துள்ளார்கள் அதை அதை தொடர்ந்தே நாம் இவ்வாறு பயிற்சியினை இந்த அளவிலே கொண்டு செல்ல முயன்று வருகிறோம் இது மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஐயா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் இது மேலும் வாமலூர் மேச்சரி பிளாக்கு கொண்டு போலாம்னு சொல்லிட்டு மேடம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எவ்வாறு எடுத்துட்டு போகிறது அப்படின்றத விட இதுல எந்த அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் ஈடுபாடா இருக்கீங்கன்றத பொறுத்து தான் நாங்கள் இந்த பயிற்சியை விரிவுபடுத்த முடியும் சார் வந்து சொன்னாங்க இப்ப வந்து வெறும் தொண்ணூறு பேர் வந்திருந்தாங்க இப்ப தொள்ளாயிரம் பேர் பயிற்சியில பங்கேற்று இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது போல நம்ம எல்லாருமே இந்த பயிற்சியில வந்து ஆஹ் இது வந்து ரொம்ப எளிமையானதா நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு பேர் இந்த பயிற்சியில இணைஞ்சிருக்கீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சகாக்களையும் இதுல வந்து இணைக்கணும் உங்களுடைய அருகாமை பள்ளி ஆசிரியர்கள் வந்து இணைச்சுக்கணும் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம எல்லாருமே இதுல வரும்போது தான் நமக்கு இதோட பலன் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலமாக இன்னும் பல்வேறு கட்ட பயிற்சிகள் சார் சொன்ன மாதிரி வெபினார் சீரியஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு அதையெல்லாம் நாம வந்து அவருடைய ஒத்துழைப்போடும் அவருடைய வழிகாட்டுதலோடும் அதை எல்லாமே நம்ம நம்ம இங்க நம்மளோட பிளாக்லயும் அதை எல்லாமே நம்ம ரன் பண்ண முடியும் அதுக்கான பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரன் பண்ணுனா உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக அவசியம் என்பதை இதுல தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பயிற்சியை வந்து சிறப்பாக நமக்கு வந்து ஆஹ் உறுதுணையாக இருக்கும் தெரியும் நம்மளது வட்டார கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்களையும் அம்மா அவர்களையும் ஆஹ் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு ஆஹ் இப்ப இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பயிற்சி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆளா டீச்சர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே டீச்சர்ஸ் நிறைய பயிற்சி சொல்லியிருப்பாங்க சார் வந்து புது புதுசா நிறைய சொன்னாங்க இப்ப வந்து நம்ம பிரின்சிபல் சார் வந்து சொன்னாங்க எப்படி எல்லாம் வந்து டிப்ஸுக்கு பயங்கரமா அந்த ட்ரிக்ஸ் அதுக்கு பயங்கர விளக்கம் கொடுத்தாங்க சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்ல வர இதுல பேசிக்கா என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா எதுவுமே ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் இல்ல ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன வார்த்தைக்கே இவ்வளவு விளக்கம் இருக்கும் போது நம்ம ஒவ்வொன்னும் எடுத்து பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு அதை நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லியும் வந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம தெரியலன்னா நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு இப்பதிக்கு தேடலுக்கு இருக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து கூகுள் ரெண்டாவது வந்து யூடியூப் இது ரெண்டுல தான் இதுல இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது சோ அதுல இருந்துதான் நம்ம எல்லாமே கத்துக்கிறோம் இப்ப எல்லாமே நாங்க இந்த ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்றோம் இதுல எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு இப்ப இந்த மீட்டிங்கோட எப்படி இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் லிங்க் பண்ணி இதெல்லாம் உங்களை எல்லாம் இப்ப கனெக்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்குன்னா எல்லாமே இதெல்லாம் எப்படி கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எதுவுமே யாரும் கத்துக் கொடுக்கல எதுவும் செய்யல இதெல்லாம் ஃப்ரம் வந்து எங்க இருந்துன்னா கூகுள் ஆண்டவர்ட்டையும் அந்த யூடியூப் கடவுள்டையும் கேட்டுதான் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா இது ரெண்டும் தான் நமக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தேடலுக்குரிய ஒரு கடல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல இல்லாத விஷயங்களே கிடையாது சோ அந்த மாதிரி நான் இதுக்கு எதுக்காக சொல்றேன்னா தேடுங்கள் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா நம்ம இதுல ஐயோ இதுல என்னது நம்ம இந்த வெபினார் இணைஞ்சிட்டுமே இந்த இந்த ரிமோட் லேர்னிங் இதுல வந்து இணைஞ்சிட்டுமே நாம மத்தவங்க எல்லாம் ஜாலியா இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் நம்ம எதுவும் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்கு சரிங்களா நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெய்லியும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கூகுள்ல வந்து குரோம்ல நூறு டேப் ஓபன் பண்ணி படிக்கிறேன் சரிங்களா என்னோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஐம்பது டேப்க்கு மேல ஓபன் பண்ண முடியாது அந்த குரோம்லயே சொல்லுது அந்த ஐம்பது டேப் ஓபன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த ஐம்பது டேபையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேற ஒரு ஐம்பது டேப் ஓபன் பண்ணி படிக்கிறோம்னா சோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நிறைய வந்து விஷயங்களை தேடணும் இப்ப நேற்று இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் போட்டு பார்த்தா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்ம நெட்ல வந்து இருக்கு சோ அது எல்லாமே நான் அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் ஒரு விஷயமா நான் அவ்வளவும் உங்ககிட்ட இந்த ஒரு மணி நேரத்துல சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா சோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு கோப்பா வந்து ஒரு வேக்லட் அப்
அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கையெழுத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது உலக கையெழுத்து நாள் அப்படின்னு ஒரு நாள் கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா அது என்னைக்கு அப்படின்னா ஜனவரி மாதம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூணாம் நாள் வந்து கையெழுத்து நாள் அப்படின்ற கொண்டாடுறாங்க சரி இதெல்லாம் கையெழுத்தை பத்தி இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்களா சார் நம்ம எதுவுமே எப்ப நம்மளுடைய திங்கிங் எல்லாம் எப்படி போவோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் இப்ப எல்லாமே ஒரு பிசினஸ் வேர்ல்ட் ஆயிடுச்சு எதுனா எது எடுத்தாலையும் அதனால ஏதாவது நன்மை இருக்கா அது ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு கேட்போம் கண்டிப்பா இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காம்படிஷன் கையெழுத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு வயது முதல் கொண்டு அறுபத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் பல்வேறு கட்ட காம்படிஷன் நடக்குது கையெழுத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா உலக அளவிலான காம்படிஷன்ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல சூளைமேடுன்ற ஒரு இடத்துல சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் வந்து பத்து வயசு பையன் வந்து அவன் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கான் அப்புறம் பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவர் வந்து ஒரு பிரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அவரு அது பல்வேறு கேட்டகரியில நடக்குது சரிங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் பயிற்சி எல்லாம் இருக்கு நம்ம அவரே ஹேண்ட்ரைட்டிங் வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் நம்ம டைம் முடிஞ்சிருச்சு நான் இப்ப எல்லாம் சின்ன வயசுலயே கத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அஹ் கையெழுத்து என்பது மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு அனைவருக்குமே ஒரு முக்கியமானது ஆஹ் சொல்லுவாங்க கையெழுத்து நல்லா இருந்தா தலையெழுத்து நல்லா இருக்குன்றத கூட ஆரம்பத்துல நமக்கு சொல்லி இருப்பாங்க ஆனா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம எதுக்காக கையெழுத்தை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இதுல பாத்துருப்பீங்க இதுல வந்து யூக்ளிட் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கீமு முன்னூறுக்குள்ளேயே வந்து ஆஹ் முதன் முதல்ல கையெழுத்து பிரதிகளை எழுதி வெளியிட்டவர் இவர் தான் யூக்ளிட் மிகப்பெரிய ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஆஹ் மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் ஆஹ் இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் எழுதி வந்து வெளியிட்டவரே வந்து இவர் தான் எப்பன்னா கிமு முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்பா முன்பே ஆஹ் இவர் வந்து யூக்ளிட் வந்து வெளியிட்டு இருக்காரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்ப கையெழுத்து பிறந்தீங்கலாம் ஆரம்பத்துல கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூனிஃபார்ம் அப்படின்ற எழுத்துக்கள் தான் நமக்கு வந்து ஆஹ் களிமண்ணா சுட்ட எழுத்துக்கள் அதுதான் முதல் முதல் கையெழுத்து பிரதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம இப்பத்திக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இனிமேட் கூட பைன் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது சரிங்களா அந்த மாதிரி பல்வேறு கட்டங்கள்ல பல்வேறு இதுல வந்து கையெழுத்து வந்து சிறப்பா இருக்கு நாம எல்லாம் ஒரு காலத்துல இன்விடேஷன் கார்டும் பிளஸ் வந்து ஒரு பண்டிகைப்ப இன்விடேஷன் கார்டு கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் நிறைய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த தலைமுறைக்கு அந்த வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை நம்ம தலைமுறையோட அது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே எல்லாமே பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் டைப்பிங் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கு சோ அதுலயும் வந்து சரி இதுக்கு மேல நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னா மாணவர்களை நம்ம வசம் கையெழுத்து பயிற்சியில் இழுக்க முடியாதுன்னா அதுக்கும் டெக்னாலஜி டூல்ஸ் இருக்கு சரிங்களா நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு அந்த டெக்னாலஜி டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்கள அந்த கையெழுத்துல கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இன்வால்மெண்ட் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நம்மளுடைய பயிற்சியில் ஈடுபட வைக்கலாம் நமக்கு வந்து அதான் மிக முக்கியமானது ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கையெழுத்தை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்திற்கு வந்து கிராஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கையெழுத்து எல்லாம் பத்தி ஃபுல்லா வந்து படிக்கக்கூடிய அந்த பேட்டர்ன்ஸ் அந்த கேட்டகரிஸ் இந்த மாதிரி இருந்தா இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்லாம் சில இதெல்லாம் கூட இருக்கு ஆனா இது குற்றவியல் துறையில கூட ஒருத்த அங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு எவிடென்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அது எந்த மனநிலையில எழுதியிருப்பான் அப்படின்ற ஆராய்ச்சி பண்ற படிப்புகள் கூட இருக்கு கையெழுத்துல சரிங்களா சோ கையெழுத்து என்பது இவரை ஆண்டிட்டிங் அப்படின்றது ஒரு 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 வார்த்தை கிடையாது இதுல பல்வேறு இது இருக்கு இதை பத்தி நம்ம நிறைய சிந்திக்கணும் நம்மளுடைய கை கையெழுத்தை வந்து நம்ம மேம்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த நேரத்துல நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் நான் சொன்னது நேஷனல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டே அப்படின்னு சொல்றோம் அது எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இந்த நேஷனல் ஹேண்ட் ரைட்டிங் டே அப்படின்றத வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல தான் நமக்கு வந்து இந்த அந்த எழுது பொருள் தயாரிக்கும் கம்பெனிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அதோடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க தான் இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதோட யாரோட பர்த்டே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான் ஆங்காங் அப்படின்ற ஒரு அவருடைய பர்த்டே அவர் தான் வந்து அமெரிக்காவுடைய சுதந்திர தின உரையில கையெழுத்து போட்டவர் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது உலகிலேயே மிக நீண்ட கையெழுத்தால் எழுதின ஒரு அரசியல் சட்டமைப்பு எதுன்னா நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் தான் சரிங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல்வேறு இதுல வந்து நிறைய இத வந்து எழுதியிருக்காங்க எழுதி கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஆறு கையெழுத்து ரெண்டு பிரதிகள் எடுத்து அறுநூத்தி ஆறு பேர் கையெழுத்து போட
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வந்து எப்படி எல்லாம் அதை வளர்ச்சி எழுதலாம் எப்படி எல்லாம் அதை ஸ்லாண்டிங் கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதி நம்மளுடைய கையெழுத்த ஃபர்ஸ்ட் பயிற்சியின் மூலமாக ஒரு லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும் அது இப்பெல்லாம் நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட சைன் போடுறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் ஒரு அதை ஒரு இருபது முப்பதாயிரம் டைம் நான் போட்டு பார்த்துருப்பேன் நான் ஆரம்பத்தில் நான் ஒரு பிரைவேட் பள்ளியில் வேலை பார்க்கும் பொழுது அப்போ தான் முதல் முதல்ல ஸ்கூலில் போயிட்டு வேலைக்கு சேரும் போது கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையெழுத்து போட்டிருக்க மாட்டோம் ஏதோ டென்த் மார்க் ஷீட்டில் போடுவோம் அந்த மாதிரி டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு டிகிரி மார்க் ஷீட் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் முக்கியமாக கையெழுத்து கேட்பாங்க அதர்வைஸ் நம்ம எங்கேயும் கையெழுத்து அவ்வளோ சீக்கிரம் போட மாட்டோம் பேரை தான் எழுதிட்டு இருப்போம் முதல் முதலாக நம்ம எப்போ கையெழுத்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா கையெழுத்து போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அங்கே அட்னன்ஸில் கையெழுத்து போட சொல்லும்போது தான் அந்த மாதிரி பயிற்சி அது அப்போ என்ன மாதிரியெல்லாம் கையெழுத்து போடலாம் அப்படின்றதே நான் மட்டும் இல்லை நீங்களும் பல்வேறு வகையில் முயற்சி பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கையெழுத்து மேம்படுத்துறது அந்த மாதிரி பயிற்சி தான் தொடர் ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் டைம் போட்டு பார்த்தா தானே ஒரு கையெழுத்து நல்லா வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதுறதையும் ப்ராக்டிஸ் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இதில் விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கு என்னெல்லாம் டிப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சிலது வந்து நான் ஒரு ஒரு வீடியோவில் இருக்குது அது வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதெல்லாம் நான் பவர் பாயிண்டாக மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது எனக்கு டைம் வந்து போதலை ஓகே உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எப்படி எழுதுகிற மெத்தடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கீப் யூவர் ஷோல்டர் ரிலாக்ஸ்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அப்படியே ஒரு நல்லா இறுக்கமாக உட்காந்து எழுது எழுதுகிறோம் அப்படியெல்லாம் எல்லாம் வளைஞ்சு முதுகுமை எழுதுகிறோம் அப்படின்லாம் கை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அந்த கொஷின் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நம்மளை ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணணும்னா கிரீப்பு சரிங்களா கிரீப் எப்படின்னா கையை பிடிச்சது தான் எழுதுறது ரொம்ப வந்து ரொம்ப அழுத்தி பிடிச்சி எழுதக்கூடாது ரொம்ப கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டு நம்ம எழுதணும் அதெல்லாம் பாருங்க கையெல்லாம் எப்படி பிடிப்பாங்க ஒரு இடத்துல அது எந்த அந்த மூன்று விரலில் பிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி அதில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம வகுப்பறையில் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு சில மாணவர்கள் அதை மாற்றி பிடிக்கும் போது கல் கையெழுத்து வேறு விதமாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்கிறாருனா கையெழுத்து வந்து அவனுடைய படிப்பில் வந்து மிகப்பெரிய அங்கம் வகிக்குது ஏன்னா ஒரு தாழ்வுமான பண்ணி உருவாக்கிடும் கையெழுத்து வந்து நமக்கு எப்போ நமக்கு வந்து கையெழுத்து வந்து நம்ம வேறு மாதிரி போகுதோ இல்லை அது நம்ம மற்றவர்களோட நம்ம கையெழுத்து நல்லா இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலை நமக்கு எப்போ வருதோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய அதன்படிக்கு தாழ்மன பண்ண வந்துடும் நம்ம நம்மளுடைய டோட்டலாக நம்மளுடைய படிப்பு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து அதில் நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து ஸ்பேசிங் சரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நீட்டாக எழுதுகிறோம்னாலையும் அதுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டால் அது இன்னும் கொஞ்சம் நீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம லெட்டருக்கு இடையில் ப்ளஸ் வந்து வேர்ட்ஸ் கிடையிலலாம் எப்படி ஸ்பேஸ் விடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்யலாம் அப்புறம் வந்து கர்சிவ் வந்து ஜாயினிங் லெட்டர்லாம் போகும்போது நம்மளே வந்து நம்ம மேம்படுத்திக்கிற வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்து வந்து ப்ரெஷர் அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எழுதுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுத்தி எழுதுவாங்க ஒரு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த சைடில் வரும் ஒரு நாலஞ்சு பேப்பர் தள்ளி கூட ஒரு சில மாணவர்கள்லாம் ஒரு பத்து பேப்பர் கூட அவங்களோட அச்சு விழுந்துருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ரெஷரை வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடாது ரொம்ப மைல்டாக வந்து நம்ம பிடிச்சி பேனாவை பிடிச்சி தான் நம்ம எழுதணும் இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து இரு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த கையெழுத்து வந்து பாதிக்கும் சரிங்களா அது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீப் த ஸ்லாண்ட்ஸ் கன்சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாண்டிங் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நாம் தான் முடிவு பண்ணோம் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஸ்லாண்டிங்காக போவாங்க சிலர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஸ்லாண்டிங்காக போவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக எழுதுவாங்க ஸோ நாம் வந்து ஒரே
சில லெட்டர் எல்லாம் நம்ம ஜாயினிங் லெட்டர் அப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி எழுதிட கூடாது அது என்ன லெட்டர் எழுதுறோம் அப்படி என் எம் எல்லாம் கலந்து எழுதி ரெண்டு எண்ணம் சேர்த்து எம்மா பண்ணிட கூடாது சரிங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இதை வந்து பண்றத வந்து அவாய்ட் பண்ணும் சோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு பேராகிராஃப் எழுதி பார்த்துட்டு சோ இதெல்லாம் எதெல்லாம் வருதோ நெக்ஸ்ட் அத ரெண்டு மூணு டைம் இப்ப கனெக்ஷன் அப்படின்றதுல ரெண்டு எண்ணம் எம் ஆகுதுன்னா கனெக்ஷனே ஒரு இருபது டைம் எழுதி பார்த்தா கண்டிப்பா அடுத்து ஒரு இருபத்தி ஒன்னாவது டைம் நம்ம எழுதும் போது கனெக்ஷன் வந்து கனெக்ஷனாவே இருக்கும் அது வந்து வேற எழுது வேற வேர்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதான் பயிற்சி தான் நமக்கு மிக முக்கியம் அதுதான் சொல்றாங்க பிராக்டிஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் இந்த கையில இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தொடர்ந்து வந்து நம்ம குழந்தைங்க மாதிரியே பெகினிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏபிசிடி ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணி எழுதலாம் ஏன்னா லெட்டர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நமக்கு அந்த ரெஃபாலஜி லெட்டர்ஸ் அதோட இதெல்லாம் நமக்கு நிறைய லெட்டர்ஸோட இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணும் சில மாணவர்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இப்ப இது வந்து ஒரு பென்சில் காமிச்சிருக்காங்க ரவுண்டா இருக்கு அருங்கோன வடிவ பென்சில்களே மாணவர்கள் அதிக விரும்புகிறார்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த மாதிரி பெண் வந்து அவனுக்கு கிளிப்பா இருக்கு அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபீலிங்கை பொறுத்து நம்ம ஒரு சிலர் வந்து முக்கோண வடிவ பென்சில் இருக்கும் அருங்கோண வடிவ பென்சில் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப மாணவர்கள் அதிகமா அருங்கோண வடிவ பென்சில்கள் யூஸ் பண்றாங்கன்னாலும் ஒரு ஆராய்ச்சியே பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நம்மளே ஒரு பத்து பென்சில் டிஃப்ரெண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பு ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு அவன் எது எடுத்து யூஸ் பண்றான் அப்படின்னு பாத்துட்டு தொடர்ந்து அதுலேயே நம்ம எழுத பழகலாம் நாம எழுதும் போது ஒரு சில பெண் எழுதும் போது இது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே கம்பெனி பேனா வாங்குவோம் அதே மாதிரி பென்சில் வாங்குவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் முயற்சி பண்ணுவோம் சோ அதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய கையெழுத்தை நெருங்கேற்றுறதுக்கான ஒரு சில வழிகளா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இங்க் பென் வந்து ஆஹ் இப்ப இந்த பால் பாயிண்ட் பென் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றது வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்குதான் நம்ம இங்க் பென் ஆரம்பத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சோ இங்க் பென் வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கையெழுத்தை வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்றதுல நான் நம்பிக்கையா இருக்கேன் நீங்களும் அதை முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு சில பெண் வந்து ஸ்மூத்தா எழுதுறதுல இதுல இருக்கு ஸோ அதை கூட நம்ம வந்து அது உங்களுடைய கம் கம்ஃபர்டபுளை பொறுத்து நீங்க அதை வந்து எப்படி முயற்சி பண்றீங்க அப்படின்றத பொறுத்து ஸோ இந்த மாதிரியான சில இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இது இருக்கு சரிங்களா ஸோ சில இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் நீங்க இதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது இந்த டைம்ல வந்து ஆல்ரெடி இப்ப நிறைய டைம் ஆயிடுச்சு செஷன் வந்து இப்ப இதை பத்தி இன்னும் நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ண போறேன் ஆண்ட்ராய்டிங்க்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி டூல்லலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு அத எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு இதல போட்டுருக்கேன் இந்த வேக்லெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல முதற்கொண்டு தமிழ்லயே இருக்கும் பிளஸ் வந்து ஆங்கிலத்துல என்னுடைய பவர் பாயிண்ட் விசிபிளா இருக்குங்களா எல்லாருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம் டீச்சர் எஸ் சார் விசிபிளா இருக்கு சோ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த இதல வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து இதல வந்து போட்டுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட 22 வெப் பேஜும் பிளஸ் வந்து வீடியோ யூடியூப் வீடியோஸ் பிளஸ் வந்து இதை பத்தின இன்னும் ஸ்கோப் இதுக்கு என்னென்ன இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அந்த இதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் ஸோ இதுல இருக்கிறத நீங்க எல்லாமே ஒவ்வொன்றா இந்த கூகுள்ல உள்ளிட்டு கருவிகள்லாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த கல்வியில் ஒரு மாற்றம் செய்வோம் இந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் முக்கியமானதெல்லாம் நான் நைட் எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கலெக்ஷனா கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதை நீங்க ஓபன் பண்ணி நிறைய படிச்சுட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து நம்ம குரூப்ல போடுங்க இதுல வந்து எல்லாமே பாருங்க சில யூடியூப் இதுல எல்லாம் அதோட லிங்க்ஸும் வந்து போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே கூட இதுல இருக்கு சோ இதெல்லாம் நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு உங்களுடைய இதை வந்து அதுல போடலாம் இது சார்ந்து வந்து இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து முடிச்சுட்டீங்கன்னா இதுல இதை சார்ந்து வந்து இன்றைய செஷனுக்கான ஒரு குவிஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ல அந்த ஃபார்
கட்டுறது கை மண் அளவு அதான் என்னோட பாலிசி நீங்களும் அந்த பாலிசியை கண்டிப்பா நம்புவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம் மீதி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நீங்க இந்த என்னோட கொடுத்திருக்க லிங்க்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அது இல்லாம கூகுள் ஆண்டவர்ட்டையும் போய் கேளுங்க யூடியூப்லயும் நீங்க கடவுள்ட்டையும் போய் கேட்டீங்கன்னா அங்க ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸ் வந்து இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க ஒரு ஆஹ் உங்களை இப்ப பேஜ் ஒண்ணு எழுதிட்டு வர சொல்லிருக்கோம் அது எதுக்காகன்னா நீங்க அதை ஷேர் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் அதை வந்து அப்புறம் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இதில் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நான் இதை வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நான் டீட்டெயிலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இருந்தேன் பட் டைம் வந்து ஷார்ட் ஃபீட் போச்சு ஓகே தேங்க்யூ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய டவுட்ஸ் இதில் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கேட்கலாம் சார் டீச்சர்ஸ் அட்மிட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய டவுட் வந்து கேளுங்க இது இது சார்ந்து ஏதாவது கேளுங்க இல்லை நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங் எல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறைய இப்போ இன்னைக்கு வந்து இனாகிரேஷன் அப்படின்றதுனால நம்ம டயட் பிரின்ஸிபல் சார் இப்போ ஈவோ சார் எல்லாம் பேசுனதால நமக்கு டைம் ஆல்ரெடி இதாகிடுச்சு அதனால நம்ம இன்னைக்கு வந்து செஷனை வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக முடிக்க போகிறோம் நாளையிலேருந்து டெக்னாலஜி டூல்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இன்றைக்கே பேசிக்காக ஒன்று நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து கூகுள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஜிமெயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு டூல்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே தமிழில் வந்து நம்ம சில இதெல்லாம் டைப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருப்போம் ஓகே இப்போ என்னோட ப்ரௌசர் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரைவ் அப்படின்னு இருக்கு கூகுள் ட்ரைவ் இருக்கு அந்த கூகுள் ட்ரைவ் எத்தனை பேர் பயன்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கூகுள் கம்பெனி வந்து இலவசமாக பதினேழு ஜிபி நீங்கள் ஒரு பென் ட்ரைவ் வந்து வாங்கினீங்கன்னா எட்டு ஜிபி வாங்கினீங்கன்னாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நானூறுபா வேலை விற்கும் சரிங்களா ஆனால் கூகுள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பாருங்க என்னோட இதில் பாருங்க பதினேழு ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்னோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டோரேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதில் பாருங்கள் பதினேழு ஜிபி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஜிமெயிலுக்கு இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஜிமெயில் கூட வச்சுருப்பீங்க ரெண்டு ஜிமெயில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினேழு முப்பத்தி நாலு ஜிபி வந்து உங்கள் பென் ட்ரைவ் உங்கள் கையில் இருக்க மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா முப்பத்தி நாலு ஜிபி வச்சுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கண்டென்ட் வேணால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இது வந்து சேவ் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே சேவ்லேயே இருக்கும் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் என்னோடய ஃபைல்ஸு பாருங்க நமக்கு மீட்டிங் லிங்க்ஸ் கிளிக் பண்ணது இதெல்லாம் என்னோட ஃபைல் இங்கே வச்சிருக்கேன் நிறையா வந்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் உருவாக்க போனா பாருங்க இங்க மேல நியூ அப்படின்னு இருக்கு இந்த நியூவை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைல் ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நீங்க ஒன்னும் பேசிக்கா போறது இப்ப இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ரைனிங் அப்படின்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் டே ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை பத்தி நம்ம ட்ரைனிங் வந்து ஒரு பிகினிங்கா ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இங்க வந்து இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் நீங்க வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ண போறீங்க இது அப்லோட் ஃபோல்டர் போயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் என்னோட இதுல எனக்கு வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன் ஓகே இப்ப ஷேர் ஆகிட்டு நினைக்கிறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நியூல போயிட்டு நியூ ஃபோல்டரே கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு அன்டைட்டில் ஃபோல்டர்னு வரும் இன்னைக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸோ அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குன்னா பாருங்க இங்கே இருக்கு சரிங்களா இதை ஓப்பன் பண்றீங்க இதுல வந்து இப்போ நியூல போயிட்டு கூகுள் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இங்கே பாருங்க கூகுள் டாக்குமெண்ட் கூகுள் ஷீட்டு கூகுள் ஸ்லைடு இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வேர்டு எக்ஸல்லு பவர் பாயிண்ட் இது மூணு தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் மோரில் போனால் இன்னும் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு நம்ம கூகுள் டாக்குமெண்ட்
இதுல வந்து என்ன பண்றனா இங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கு இந்த மவுஸ் வந்து ஸ்லோ வொர்க் ஆகுது இதுல போய் தமிழ் चूஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து தமிழ்ல டைப் பண்ணனும் எனக்கு டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல சரிங்களா பாருங்க தமிழ்ல நிறைய தமிழ் இருக்கு இந்தியா இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா இருக்கு நான் இந்தியா தமிழ் வந்து चूஸ் பண்ணிட்டேன் சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பாருங்க நான் பேச போறேன் சேலம் மாவட்டம் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் மூலம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஒரு சிறப்பான பயிற்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று பெரு மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை டைப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்றது தெரியும் அதை எப்படி தமிழ் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்க நான் பேச பேச அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு மைக்க வந்து ஆஃப் பண்ணும் இல்லைன்னா நான் பேசிட்டே இருக்க பேசிட்டே இருந்தா போயிட்டே தான் இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன செஞ்சிருக்கேன் இவ்வளவு டைப் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு வேர்ட்ல போய் டைப் பண்ணுனா இந்த அளவுக்கு டைப் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அது எங்க கண்டுபிடிச்சு ஃபாண்ட்டை மாத்தி அந்த ஃபாண்ட் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுல சண்டாமி என்னென்னமோ பாமினி நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அது எந்த சுச்சி எப்படி அடிக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய சிக்கல் இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜில நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் டைரக்டா வந்து நீங்க டைப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஒரு ஒரு விஷயத்த இப்ப டைப் பண்ணும் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னாலையும் இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க டைப் பண்ணி என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்க டைரக்டா ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல உங்க பள்ளிகளுக்கு தேவையான கண்டென்ட கூட இப்ப இதுல பண்ணிக்கலாம் அப்பலாம் டிஎன்டிபி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேட்ச் எல்லாம் எத்தனை பேர் ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னு தெரியல ஆஹ் டிஎன்டிபி பாருங்க இப்ப டிஎன்டிபி எல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்க கண்டென்ட் எல்லாம் நிறைய கிரியேட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து நிறைய வந்து சொல்றாங்க ஆனா நம்ம இந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சிடுமா அப்படின்றது தெரியல என்னோட லாகின் பண்றேன் நினைக்கிறேன் ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் மேல கொஞ்சம் நமக்கு இனாகிரேஷன் டைம் டைம் ஆயிடுச்சு இப்ப இருங்க இது என்னுடைய டிஎன்டிபி லாகின் இப்ப எத்தனை பேர் டிஎன்டிபி லாகின் பாஸ்வேர்டு அதோட யூஸ் என்னெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமானது டிஎன்டிபில இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அளவுக்கு வேற எங்கேயுமே கிடையாது தமிழ்ல சரிங்களா கண்டிப்பா நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் நம்ம பயன்படுத்துறதே நமக்கு வந்து நம்ம பெரிய விஷயமா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அவங்க வந்து நிறைய கிரியேட் பண்ணி எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இப்ப என்னோட ப்ரொஃபைல்ல பாருங்க இப்ப எல்லாரோட ப்ரொஃபைல்லையும் போய் பாத்தீங்கன்னா இதை பயன்படுத்துறவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு பாருங்க எங்க ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்றேன் டிஎன்டிபில இருக்கு சோ இது எல்லாமே நீங்க என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாம் பயன்படுத்தணும் இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணி என்னதான் இருக்கு அப்படின்றத எல்லாருமே பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய பேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேஸ்புக்ல எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இருநூறு டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பேட்ச் வந்துருச்சு நாங்க டிஎன்டிபி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு கடந்த ரெண்டு நாளா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் நம்ம பிளாக் டீச்சர்ஸ்க்கும் வரணும் அப்படின்றத இதுல நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்க இதுல என்ன காரணம்னா நம்ம இதுல பத்தி ஒரு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம காட்டிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் இ கண்டென்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி கூகுள் டாக்குமெண்ட்ல இந்த மாதிரி வாய்ஸ் டைப்பிங் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா இதுல எல்லா லாங்குவேஜும் உலகத்துல இருக்க அத்தனை லாங்குவேஜ்லயும் இதுல பேசி நம்மளால வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் சோ இன்னைக்கு வந்து இதை ஒரு பேசிக்கான ஒரு இதை வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம வேற மாதிரியான கண்டென்ட் எடுத்துட்டு போகலாம் நியர் பேட் எல்லாம் இருக்கு இன்னும் நிறைய டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி எல்லாம் இந்த டிஎன்டிபிக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்றது எங்க பாருங்க கான்ட்ரிபியூட் நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அந்த கான்ட்ரிபியூட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஹெச் டிடிபி எஸ்கிஓஆர்டி ஷார்ட் யூஆர்எல் அப்படின்னு போட்டு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இது என்னன்னா இது வரைக்கும் யாருமே எந்த இந்த டாபிக்ல டிஎன்டிபி எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட்டே பண்ணாத டாபிக் எல்லாம் இந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க 
அத சொல்லிருக்காங்க இஃப் யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு தி சாப்டர்ஸ் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரியான சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நாம வந்து பண்ணோமா கண்டிப்பா உடனடியா அதை எடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு சர்டிபிகேட்ஸ் அவங்க நம்மளே நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனை பாராட்டி சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு வந்து டிஎன்டிபி மூலமாக இந்த ஆசிரியருக்கு பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது நீங்க எப்ப கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ண உடனே சரிங்களா அந்த கான்ட்ரிபியூ இந்த இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் யூரால வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிளிக் பண்ணிருக்காத ஒன்னு <laughs> 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 எப்பன்னா ஒரு 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 டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தேன் ஏகப்பட்ட ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்துக்கெல்லாம் கண்டென்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்த் டுவெல்த் மட்டும் தான் இருக்கு கரெக்ட் டீச்சர் நீங்க வெரி குட் நீங்க ஆல்ரெடி செக் பண்ணிருக்கீங்க பேட்ச் வாங்கிட்டீங்களா வெரி குட் வெரி குட் ஸோ அது மாதிரி தான் இதே மாதிரி எல்லாருமே சொல்லணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஆதங்கமா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம சரி இது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் போட முடியுமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது டீச்சர் அப்படின்னா ரெண்டாம் வகுப்பில் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு லெசனே எடுத்து நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் உங்களோட தான் அதில் ஆட் பண்ணிப்பாங்க நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா நம்மளுடைய கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க வரவே இருக்கிறாங்க எப்போ நம்ம வந்து இது மாதிரிலாம் செய்வோம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதை வந்து அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் நாமளே வச்சுட்டு இருக்கோம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த டிஎன்டிபிக்கு நம்மளோட இது நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் உண்டான ஒரு தனி வெப்சைட்டு நம்ம அரசால் இயக்கப்படுகிறது நம்மளுடைய நம்மளுக்கு வந்து இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் தராங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம நம்ம அவங்களுடைய ரிசோர்ஸை பயன்படுத்திக்கணும் அவர்களுக்கு மேலும் கொண்டு ரிசோர்ஸ் தயாரிச்சு போகணும் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக ஒரு பவர் பாயிண்டில் ஒரு சின்ன ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி அதோட கடைசியில் உங்களோட ஸ்லைட்டில் உங்கள் பேர் உங்கள் ஸ்கூல் பேர் போட்டுட்டு நீங்கள் அதில் அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்புனா போதும் இங்கே ஒரு மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா அவங்க எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா இல்லை நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ண முடியலன்னா இங்கேயே கான்ட்ரிபியூட்டுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் போயிட்டு நம்ம நம்மளுடைய கிளாஸ் எந்த கிளாஸுக்காக பண்றோம் எல்லாமே இதை அடுத்த ட்ரைனிங் செஷன்ல இந்த டிஎன்டிபி பத்தி ஃபுல்லா விளக்கமா வந்து நம்ம சொல்லலாம் அதோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனா இன்னைக்கு வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நீங்க வேற ஏதாச்சும் சந்தேகம் தான் கேட்கலாம் இதோட என்னோட செஷன் வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன் மூலமாக நீங்க வந்து அதுல அப்லோட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்ப நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க அங்க ஒரு பவர் பாயிண்ட் பத்தி சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க நீங்க ஒரு பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதுல உள்ள அவங்களுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கோ ஒரு பிப்டி ஸ்டாண்டர்டுக்கோ நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஏன்னா அது நீங்க நீங்க பயன்படுத்த இல்லாம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்க அனைத்து ஆசிரியர்களும் பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா அதுதான் நம்மளுடைய இதா இருக்கு ஓகே வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா வேற டீச்சர்ஸ் கேட்கலாம் தெரிஞ்சுக்க <laughs> 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 வரும் ட்ரைனிங்ல வந்து கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் உங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து தான் நான் அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளோர் பண்றதுக்கு இருக்கு சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியமா நீங்க அடுத்து வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஓகே இப்ப வந்து வேற எதுவும் சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப வந்து நமக்கு என்னுடைய இந்த அருமையான வாய்ப்பு வழங்கிய நமது மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் மற்றும் நிறுவன முதல்வர் மற்றும் விரிவியலர் அம்மா அவர்கள் மற்றும் வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் மேற்பார்வையாளர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து இந்த முடிக்கிறதுக்கு நம்ம வட்டார கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்களிடம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒப்படைகிறேன் தேங்க்யூ மேடம் நன்றி பாராட்டுகள் ஐயப்பன் சார் உண்மையிலேயே டெக் சப்போர்ட் இருக்கிறது தான்
முதல்வர் அவர்கள் கூறியது போன்ற முதல் முயற்சியிலேயே சிறப்பாக நடைபெற்றது அவர் கையெழுத்தில் மகாத்மா காந்தி தொடங்கி இந்திய அரசியல் சட்டத்தை தொடங்கி டிஎன்டி தொடங்கி எபினாலே வந்து ஒரு இனிமையாக முடிவடைந்து இப்போ நான் கையெழுத்துக்காக ஏன்னா முக்கிய ஒரு பங்கேற்பாளர்கள் இந்த கையெழுத்துக்காக உங்களுடைய மாணவ பருவத்திலே பல்வேறு ஆசிரியர்கள் பல்வேறு சொல்லுவார்கள் அந்த அறிவுரைகளாகட்டும் ஆலோசனைகளாகட்டும் வழங்கியிருப்பார்கள் கையெழுத்து மோசம் என்று யாரையிலே கூட எங்கள் வீட்டில் தொடர்பான இருக்கும் பொழுது இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உடனே எங்க பெரிய தோல் போய் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் எங்க பிசினஸ் பிடி ஸ்டண்ட் உடனே அவங்க போய் பார்க்கறாங்க எங்களுடைய உத்வேகம் உங்களுடைய மனதிற்கு புது விட்டது என்னுடைய ஐந்தாம் வகுப்பு ஆசிரியர் கையெழுத்து சரி சரி என்று அந்த போட்டோட என்னுடைய முகத்தில் எரித்தார் அது இன்னும் கூட எனக்கு ஞாபகம் என்ன மதிப்பெண்களாகட்டும் கருத்துக்களை வெளிக்கொண்டு கையெழுத்து மிக அவசியம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுப்பறையில எப்படி நம்ம கொடுப்போம் பல பள்ளி பார்வையிலே கூட்டுக்கோம் குறைவான ஒரு கையெழுத்து அழகா இருக்கு என்னென்ன செயல்பாடு தெளிவா இருக்கு முக்கியமானது இப்போ ஒன்று இரண்டு மூன்று வகுப்பு பள்ளியில பல்வேறு பள்ளிகளிலே பார்க்கும் பொழுது பையன் வந்து வார்த்தையாக சொல்லாக எழுதலாம் இந்த வாக்கியமாக எழுதி பல்வேறு பள்ளிகளிலே குறைவாக இருக்கு இன்னும் கூட சொல்ல போனா இந்த சுருக்கமான விடையில் மட்டும்தான் இந்த பயிற்சி எடுத்தாங்க மற்ற பயிற்சி இல்லாதல் இந்த காலகட்டம் இருக்கு காடையமன்றியத பொறுத்த மாணவர்களை இந்த கையெழுத்து பயிற்சி ஊக்குவிப்பதற்காக மோட்டிவேஷனல் சிம்பிள்ஸ் டாபிக் நாம மாதிரி <laughs> 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 ஒரு அருமையான முயற்சி எங்களுடைய அனைத்து பள்ளிகளிலும் இருக்கும் பால் வாங்கி 
ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்னால மாணவர்கள் பத்தி ஒரு ஊக்கத்தை ஒருத்தரும் பேச மாட்டேங்க மாவட்டம் <laughs> 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 நிறைய ட்ரைனிங்ல எல்லாமே நிறைய ஆர்பிஸ் இருக்கிறாங்க நாங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு இருக்கோம் டயட் பிரின்சிபல் சாரோட கோர்ஸ்ல இது ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு சார் ஹேண்ட்ரைட்டிங் பொறுத்தவரை வந்து கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு நாங்க வந்து டூ லைன்ஸ் போர் லைன்ஸ் குடுத்துட்டு தான் சார் இருக்கிறோம் பட் நம்ம எவ்வளோ வந்து இது பண்ணாலும் நாங்க இப்ப இந்த இதுல ஜாயின் பண்ணவே பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம பசங்களோட ஹேண்ட்ரைட்டிங்க எப்படியா கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணிருவோம் அப்படின்ற ஒரு உத்வேகத்துல நிறைய ட்ரிக்ஸ் டிப்ஸ் அந்த டாபிக்கே வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது சார் சொன்ன மாதிரி அதனால நாங்க நாங்களும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார் ரெகுலர் பயிற்சி ஆனா இனிமே இதுல இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் பிளஸ் இந்த கிளாஸஸ்ல கலந்துக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டிப்பா எங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு சார் அடுத்த பங்கேற்பாளர் மேடம் மோகன்ராஜ் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கணபதி கவுண்டர் காட்டு வளைவு சார் தலைமை ஆசிரியர் லைன்ல இருக்கீங்க உதவி ஆசிரியர் இருக்கீங்களா என்ற இணை வகுப்புல வணக்கம் <laughs> 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 சார் வணக்கம் சார் இப்போ நீங்க பசங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்ரைட்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லைங்களாங்க சார் அதுல வந்து நாங்க சின்ன பசங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ ஒரு மேடம் வந்து சொன்ன மாதிரி அதாவது சின்ன ஒரு ஹோல் இருக்கிற கண்டெய்னர்ல தண்ணி ஊத்துறது அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி விளையாட்டுகள் இதுல கூட இந்த ஹேண்ட்ரைட்டிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் சொன்னீங்கல்ல சார் அந்த மாதிரி அந்த லோ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நான் வந்து என்ன ஒரு இது வச்சிருப்பேன் அப்படின்னா ரவுண்ட் ரவுண்டா போட்டு அதுல வந்து சென்டர் பாயிண்ட போய் ஒரு சாக் பீஸ் கொடுத்து அது போய் கரெக்டா அந்த சென்டர் பாயிண்ட போய் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிட்டு வர்றது அதுல ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்த மட்டும் அதே அதாவது அந்த எழுத்த எழுதி அதுக்கு மேலேயே எழுதிட்டு வர்றது அந்த ஷேப் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப அதுல போய் எழுதிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து என்னன்னா மேடம் துவக்க வகுப்புகளை நீங்க கற்பித்தல் கற்றல் பணி முடிந்த பின்னாடி புத்தக பின்புறுதி பயிற்சிகள்ல மட்டும் எடுத்து வைக்கிறோம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு இரு வார்த்தைகள் மாதிரி இந்த பத்தியாக பேராகிராஃபாக சொல்லுக்கு சொல் இடம் விட்டு அந்த நிறுத்தக்குறிகளை பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய பயிற்சியை மாணவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் பயிற்சி 
பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நடுநிலை பள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய கால குறைவு காரணமா என்ன பண்றோம்னா பயிற்சியும் <laughs> போடுவாங்க <laughs> திருப்பி நல்லா அந்த புரியாம உங்களுக்கு கற்பித்த பின்னாடி ஒரு கண்டிப்பா கிரேடு சில இருந்து சி ஆ இருக்கும் சில இருந்து பி ஆ இருக்கும் பி இருந்து ஏ இருக்கும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு பென்சில் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு பரிசு பாராட்டம் கருத்து ஒரு அருமையான ஒரு மோட்டிவேஷன் அதை நீங்க பயன்படுத்த மாதிரி அனுபவம் கேட்டுக்கொள்வீங்க அடுத்த பங்கேற்பாளர் பண்ணலாம் <laughs> மகிழ்ச்சி இந்த இணைய வழி முதல்வர் மேற்பார் எங்களுடைய சகோதரி அதே நேரத்துல ஆசிரியர் ஐயப்பன் அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக அடுத்த வகுப்பு எந்த மாதிரி கொண்டு போகிறது யாராவது ஒருத்தர் உங்களுடைய அந்த நம்ம போகக்கூடிய இலக்கு நானும் <laughs> 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 மட்டும் இல்லாம Uh, thank you so much sir uh, all the participants avanga vandu romba keena ela notes la eduthittu panga nenikira maybe inu konja interactive ah avanga vanda paravalla inu use panna aarambikkala avanga inu user friendly aagala app avangalukku ad maybe one or two programs kuda avanga ad palagiduvaanga nu nenikira thank you sir thank you so much okay madam thank you thank you madam அடுத்து
உள்ள <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 ஆனா யூ ஆர் யூ ஆர் ரீகனெக்டட் அஸ் அட்டெண்டிங் வந்துது ஆ அதான் சார் நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட்டரா அனுப்புறேன் சார் இப்போ வந்து நான் எல்லா டைம் நீங்க உள்ள வரும்போது அப்படியே அட்டெண்டியா வந்துங்க அவ்வளவுதான் ஒரு உங்களுடைய பிரசன்டேஷன்ல ஒரு 10 நிமிஷம் உள்ள வர முடியல அப்படிங்களா சார் ஓகே ஓகே சார் அந்த இதெல்லாம் பென் பென்சில் இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தீங்கல்ல அது அது கட் ஆயி போச்சு மறுபடியும் <laughs> 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 காஞ்சிபுரம் அவங்க வந்து அந்த தலைப்பு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த ட்ரிக்ஸ் அண்ட்ங்கிறதுனால இத வந்து நம்ம பெருசு பண்ணலாம் இப்ப நம்மளை தாண்டி இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அந்த அந்த பள்ளி வந்து பயன்படும் இல்லையா கண்டிப்பா இது வந்து இந்த முதல் நிகழ்வு வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமா டெக்னிக்கலா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம் வெற்றிகரமா டீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்னால அவங்களுக்கு எனக்கே இப்போ ஒரு சிலதெல்லாம் தெரியாது பாப்பா பண்ணி கொடுப்பா அது கத்து இப்ப எனக்கு வந்து வெப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பழக்கமாயிடுச்சு பட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டீம்ஸ் மைக்ரோசாப்ட் டீம்ஸ் அதனால ஒரு சில இது எங்க இது பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு போக போக நிறைய நமக்கு டீச்சர்ஸ் நம்ம யூனியன்ல வந்துருவாங்க ஸோ நல்ல ஒரு டீம் வந்து நல்லா இதா இருக்கு ஐயப்பன் சாரு ராஜேஷ் கண்ணா சாரு இவங்க எல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணி நம்ம இத இம்ப்ரூவ் பண்ணி தொடர்ந்து இப்ப நம்ம பள்ளிக்கூடம் திறந்தாலும் ஒரு வாரத்துல ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி இதுனா சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து பண்றதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுப்போம் சார் வாழ்த்துக்கள் முழு சப்போர்ட் இருக்க வரைக்கும் இந்த பெரிய அளவுல கண்டிப்பா நாங்க கொண்டு போகலாம் சார் நீங்க உங்களோட முழு சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் இப்ப நம்ம இது வெபினார் அடுத்தது நம்ம கடையம்பட்டி ஒன்றியத்திலே நம்ம ஒரு கோர்ஸ் லெட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு <laughs> 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 மணிகண்டன் நம்ம லெக்சர் மணிகண்டனோட ஒர்க் மேடம் இது கோர்ஸ் லெட்டர் ஃபுல்லா டெவலப்பர் அண்ட் டிசைனர் அவர் தான் ஆ நீங்க சைட் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல உங்களோட இது இருந்தது அனிந்திரை கொடுப்பேன் அனிந்திரை ஆமாங்க சார் என்ன அப்படினா ஒரு டயட்னா டயட் தனியா பிடிச்சி நடத்துவாங்க சார் ஆனா இங்க உங்களை பார்த்தாலே பொறாமையா இருக்கு என்டையர் குரூப் டயட் வீ சார் டீச்சர்ஸ் 
உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுடைய பாடங்களை நாங்க திருடி படிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அவங்க <laughs> 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 இருநூத்தம்பது பேருக்கு அவங்க கொடுக்கறதுக்கான இது வச்சிருக்கிறாங்க கெப்பாசிட்டி அடுத்த இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் டு இதுதான் போவோம் சார் வந்து ராஜேஷ் கண்ணா சாரும் ஐயப்பன் சாரும் அதற்கு உண்டான முயற்சிகள் கண்டிப்பா எடுப்பாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தனியா பண்ணல யாரு வேணாலும் பயன்படலாம் நன்றி சார் இணையவகுப்பு நன்றி <laughs> 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 <laughs>